ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு வரண்டா ரேஸ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் முகேஷ் குமார் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டிசம்பர் ஃபைவ் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் டு ஆல் அனைவருக்கும் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் டு ஆல் குட் மார்னிங் எஸ் 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 லைக் லைக் வாங்க லைக் வாங்க ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா எஸ் 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 கிளியர் நன்றி நன்றி கார்த்திகா மேம் அப்படியே எல்லோரும் ஒரு லைக்குகளை தட்டி விட்டு நீ நியூஸ் குள்ளே போயிடலாமா லைக்ஸ் போடுங்க கமான் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் எல்லாருக்குமே குட் மார்னிங் இருக்கா மேம் விஜய் சார் ஸ்வேதா மேம் விஜய் மேம் பவானி மேம் எல்லாருக்குமே குட் மார்னிங் அடி ஒடி கிளியராக இருக்கா ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா அடி எந்த இதுவும் இல்லாமல் இருக்குல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கேட்குதா பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கேட்குதா கிளியராக இருக்கா இல்லை பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் எதனா கேட்குதா சீக்கிரம் சொல்லுங்க இருக்குல்ல <laughs> பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் எதுவும் கேட்கலல என் பக்கத்தில் யாரோ பேசிகிட்டு இருக்காங்களா இல்லையே என் பக்கத்தில் யாரும் இல்லையே சரி ஓகே 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 ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நார்மலாக ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே வாங்க லைஃப்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் ஃபஸ்ட் நியூஸ் நவம்பர் ஃபைவ் ஆக்சுவலாக நேற்று நேற்று ரெக்கார்ட் ஆனிச்சு நேற்று அப்லோட் ஆனிச்சில் ஆக்சுவலாக அது வந்து நவம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அது வந்து தமிழில் மாற்றி போட்டிருக்காங்க அதை சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவாங்க சரியா நவம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அதோடது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டிசம்பர் ஃபைவ் ஓகேவா டிசம்பர் ஃபைவ் இன்றைக்கி வந்து ஏன் சார் ரெண்டு நாள் கொண்டு வரல அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் நிறைய நியூஸஸ் இருந்துச்சு சரி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம நாளை நகர்த்தணும் அப்படின்றதுக்காக நியூஸஸை சரியாக படிக்காமல் போயிடக்கூடாது சரியா சரி ஃபஸ்ட் இன்றைக்கான நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியா ஒரு ரிப்போர்ட் சரியா இது என்ன இது யார் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் இந்த ரிப்போர்ட் யார் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே பண்ணுது அது என்ன சார் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா த தேர்ட் நேஷ்னல் கம்யூனிகேஷன் டு த யுனைடெட் ஸ்டேட் ஃப்ரேம் ஒர்க் த தேர்ட் நேஷ்னல் கம்யூனிகேஷன் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த ரிப்போர்ட்டோட பேர் சரிங்க சார் இது என்ன ரிப்போர்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஜிடிபி எமிஷன் இன்டென்சிட்டி இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னு புரிஞ்சால் இந்த நியூஸே முடிஞ்சிருச்சு இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னென்னு தெரிஞ்சால் இந்த நியூஸே முடிஞ்சு ஜிடிபி எமிஷன் இன்டென்சி இன்டென்சிட்டி இது என்ன சார் ஜிடிபி எமிஷன் இன்டென்சிட்டினா அப்படின்னா ஜிடிபி அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியல டாஸ்டமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது ஒரு நாட்டோட வருமானம் எதிலிருந்து பொருட்களை விற்பது மூலயமாகவும் சேவைகளை செய்து தருவது மூலயமாகவும் பெறப்படக்கூடிய வருமானத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆஃப் டைமிங்கில் சரியா ஜிபிடிபி எமிஷன் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது விரலுக்கேற்ற வீக்கம்னு ஒரு பழமொழி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா விரலுக்கேற்ற வீக்கம்னு லைக் வந்து அதை வச்சு ஒரு படமே இருக்குது எதுக்கு சார் இதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நமக்கு வரவு எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு கீழே தான் செலவு இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஜிடிபியோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளோட எமிஷன் இன்டென்சிட்டியும் இருக்கும் இப்போ ஒரு நம்ம வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி நம்ம நிறையா வந்து அமௌண்ட் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட எமிஷன் வந்து ஒரு லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா நம்மளில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் நம்மளோட ஜிடிபி அதிகமாகுது நம்மளோட 
நம்மளோட ஜிடிபி வந்து ஜிடிபி அளவை பொறுத்து நம்மளோட எமி எமிஷன் இன்டென்சிட்டியும் மாறும் லைக் வந்து ஒரு நாட்டில் வந்து இண்டஸ்ட்ரி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த நாட்டில் ஜிடிபி கம்மியாக இருக்கும் அந்த நாட்டில் ஜிடிபியும் கம்மியாக இருந்தால் அந்த நாட்டில் எமிஷன் இன்டென்சிட்டியும் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு வேலை அந்த நாட்டில் ஜிடிபியும் கம்மியாக இருந்து எமிஷன் இன்டென்சிட்டியும் அதிகமாக இருந்தால் அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சைன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ இங்கே என்ன சார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட எமிஷன் இன்டென்சிட்டியை எவ்வளோ குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் குறைச்சிருக்கோம் முன்னாடி இருந்ததை விட அதாவது கம்மி பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு எமிஷன் இன்டென்சிட்டி இருந்தும் அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இது நல்ல நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமானா கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு குட் தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எமிஷனை கம்மி படுத்திக்கிட்டே வரோன்றது தான் அந்த ரிப்போர்ட்டில் நம்ம கவர்மெண்ட்டே சொல்லியிருக்கோம் சரியா அதாவது நம்மளோட ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் எமிஷன் எவ்வளோ ஃபஸ்ட் அதிகமானுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினாறுல அதிகமானச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பத்தொம்போதுல மூணு பர்சன்டேஜாக எமிஷ் சாரி எமிஷன் ரிடக்ஷன் எமிஷன் ரேட் ஆஃப் எமிஷன் ரிடக்ஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினாறில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறைச்சோம் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பத்தொம்பது மூணு பர்சன்டேஜாக குறைச்சோம் இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வந்து இப்போ நம்மள்ட்ட எவ்வளோ கார்பன் சிங்க் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் பில்லியன் டன் ஆஃப் கார் அது என்ன சார் கார்பன் சிங்க் அப்படின்னா என்னென்ன எனக்கு புரியலையே சார் அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க கார்பன் சிங்க் அப்படின்னா என்னென்னா லைக் வந்து இதை பிளான்ஸை சொல்லலாம் ஏர்த்தை சொல்லலாம் ஓஷனை சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா அது அப்சர்வ் பண்ணுற கார்பனை விட ரிலீஸ் பண்ணுற கார்பன் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பொருள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இண்டஸ்ட்ரி ரிலீஸ் பண்ணுற கார்பன் லைக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுற எமிஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பலாக அந்த இண்டஸ்ட்ரி எதனா நல்லது பண்ணுதா அதாவது அந்த அந்த கார் அதாவது அந்த கேஸஸை அப்சர்வ் பண்ணுதா அப்படின்னு கிடையாதுனா கிடையாது இதே இந்த கார்பன் சிங்க்னா என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த வகை அந்த வகை பொருட்கள் கார்பனை அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணும் அது ரிலீஸ் பண்ணுறதை விட லைக் வந்து இப்போ சி கடலே எடுத்துக்கலாம் கடலோட முக்கியமான நம்ம வேர்ல்டில் வந்து இவ்வளோ சதவீதம் அதாவது அதிகபட்சம் பாதிக்கு மேலே இருக்கிறது முக்கால்வாசியே இருக்கிறது என்னதுன்னா கடல் தான் இந்த கடல் வந்து என்ன சார் நமக்கு உதவுதுன்னா அப்படின்னா நம்மளோட குளோபல் வார்மிங் நம்மளோட கார்பன் எமிஷன் அந்த எல்லா கண்டென்ட்டையும் குறைக்கிறதுல ஒரு பெரிய பாட்டு இந்த கடலுக்கும் இருக்குது அதனால தான் அதை கார்பன் சிங்கிள்னு சொல்கிற பிளான்ஸை சொல்லலாம் பிளான்ஸ் அதிகமாக என்ன பண்ணும் கார்பன் டை ஆக்சைடாக அப்சர்வ் பண்ணும் சரியா அதே மாதிரி இன்னும் ஏர்த்து நம்மளோட பூமி அதையே சொல்லலாம் இதெல்லாமே கார்பன் சிங் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அடிஷ்னலாக க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னா ஃபாரஸ்ட் அதிகப்படுத்தியிருக்கலாம் இல்லை மேரிடைம் அதிகப்படுத்தி இருக்கலாம் இல்லை மேரிடை நம்ம சுத்தமாக வச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இதில் இதில் கண்டென்ட்டு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த ரிமோட்டை சாரி இந்த ரிப்போர்ட்டை சொல்லிட்டீங்களே இந்த ரிப்போர்ட் எங்கே சார் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா காப் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு ஒன்று நடக்க போதா இன்னும் நடக்கல காப் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுக்கு மேலே தான் நடக்க போகுது காப் டுவெண்ட்டி எயிட்ன்றது ஒன்று எங்கே நடக்க போகுது யூஏஇ துபாயில் நடக்க போகுது காப் டுவெண்ட்டியோட பிரசிடென்ட் யார் சுல்தான் அல் ஜபர் இவர் தான் காப் டுவெண்ட்டி எயிட்டோட பிரசிடென்ட் எங்கே யூஏஇயில் நடக்க போகுது காப் டுவெண்ட்டி செவன் எங்கே நடந்துச்சு காப் டுவெண்ட்டி செவன் எங்கே நடந்துச்சு ஈஜிப்தில் நடந்துச்சு ஓகேவா காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எங்கே நடந்துச்சு காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எங்கே நடந்துச்சு கிளாஸ்கோ ஸ்காட்லாண்டு இதெல்லாம் படிக்கணுமா சார் கண்டிப்பாக அப்படின்னா கேட்பாங்க இப்போ அந்த காப் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் தான் இந்தியா தன் சார்பாக இந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ண போகுது அந்த தேர்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ண போகுது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இது ஃபுல்லாகவே நான் இப்போ சொன்ன கதையை தான் அப்படியே சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம எவ்வளோ கார்பன் எமிஷனை குறைச்சிருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ வந்து டெவலப் ஆகிருக்கோம் ரினியூவல் எனர்ஜிஸில் என்ன தான் இதுக்கெல்லாம் ஒரு மெரிய பெரிய காரணம் என்னென்னா நம்ம க்ரீன் எனர்ஜியை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டோம் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் எனர்ஜியை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா என்ன தான் நம்ம ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அதிகமாகிட்டே இருந்தாலும் நம்ம நம்மளோட அத்தியாவசிய கரண்ட் கரண்ட்டுக்காக எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக நம்ம இப்போ என்ன டிபெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம்னா ரினியூவல் எனர்ஜியை அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இது ஃபுல்லாகவே இந்த இந்த கண்டென்ட் ஃபுல்லாகவே அதை வாசிச்சிங்கன்னா அதான் இருக்கும் சரியா இந்த இந்த நியூஸ்லே கேள்வி கேட்குறது அப்படின்னா பெருசாக இருக்காது பட் நமக்கு அந்த நான் சொன்ன லக்கி பாயிண்ட்ஸு அதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன அது இந்த நியூஸில் டேக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னது ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுது தேர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிப்போர்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட ஜிடிபி எ
மெர்காம் இந்தியா சோலார் ரூஃப் டாப் சோலார் மெர்காம் அப்படின்றவன் ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறான் ஓகேவா மெர்காம்ன்றவன் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறான் இந்த ரிப்போர்ட்டோட பேர் என்ன அப்படின்னா சோலார் ரூஃப் டாப் ஓகேவா இதுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சார் சொல்ல வருது அப்படின்னா இந்தியா தன்னுடைய சோலார் கெப்பாசிட்டியை சோலார் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டியை அதிகப்படுத்திட்டு வந்திருக்கு அதுவும் எது மூலயமா அப்படின்னா இந்த மாடி இருக்கும் தெரியுமா மாடியில் நம்ம சோலார் இது பேனல் ஒர்க் பண்ண தெரியுமா அது மூலயமா ரூஃப் டாப் சோலார் மூலயமா நம்ம எவ்வளோ அதிகப்படுத்திருக்கோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் சாரி தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் நமக்கு எவ்வளோ மெகா வாட் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம்னா நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இந்த டேட்டாஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் இப்போ இந்த எஸ்பி கிளர்க்லாம் எழுத போகிறீங்கன்னு வச்சிங்களேன் டேட்டாஸ் பேஸ் பண்ண கொஷின் நிறையா இருக்கும் அந்த ஐம்பது கொஷினில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சாக வச்சோம் அந்த மாதிரி டேட்டாவாக இருக்கும் டேட்டா மீன்ஸ் நம்பர் பேஸ் பண்ண கொஷின் சரியா அந்த ஆப்ஷனே என்னவாக இருக்கும்னா நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் நம்மளால் எல்லாத்தையும் அக்யூரேட்டாக அடிக்க முடியாது ஆனால் நம்ம படித்த நியூஸில் வந்து அவன் கேட்டான் அப்படின்னா அந்த நம்பர்ஸை நம்ம கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக அட்டன் பண்ண முடியணும் சரியா சரியா நியூஸ் எல்லாம் புரியுதா ஏன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சரியா இந்த இடத்துல போன இதில் ரிப்போர்ட் பண்ண ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த இதில் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணது மெர்காம் இவன் என்ன சொல்கிறான் நம்ம ரோல் ஆஃப் டூ ரோல் சோலார் ரூஃப் டாஃபோட இன்ஸ்டாலேஷன் முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஏழு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கான் அதை தான் அதை தான் இது ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இப்போ புரியுதா நம்ம ஏன் எப்படி நம்மளோட ஜிடிபி எமிஷன் இன்டென்சிட்டியை குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் இதோட சேர்ந்த நியூஸ் மாதிரினே சொல்லலாம் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜிகா வாட் வந்து இந்த வருஷம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருப்பாங்க லைக் வந்து இந்த இதில் அதாவது இந்த சோலார் ரூஃப் டாஃபில் யா எந்த ஸ்டேட் அதிகபட்சமான எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா குஜராத் தான் டாப் பொசிஷனில் இருக்கிறது ஓகேவா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா 26.7% சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து செகண்ட் யார் அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா ஓகேவா அவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஓவரால் தேர்ட் வந்து ராஜஸ்தான் ஓகேவா ஃபஸ்ட் யார் குஜராத் குஜராத்துக்கு மேலேயே தேர்ட் பிளேஸ் இருக்க ராஜஸ்தான் வேறு யார் மகாராஷ்டிரா அப்படியே கீழே இந்த இந்தியா மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி இருக்குமா ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று ஓகேவா இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று ஓகேவா இவன் ஃபஸ்ட் பிளேஸு செகண்ட் பிளேஸு தேர்ட் பிளேஸு அடுத்து வந்து கேரளா தான் ஹையஸ்ட் காம்பவுண்ட் குரோத் லைக் வந்து இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா குஜராத் வந்து போன வருஷம் தொண்ணூறு அப்படின்னா இந்த வருஷம் நூறு ஆயிருக்கு இருக்கிற ஸ்டேட்லேயே இவன் தான் நூறுன்றது தான் ஹையஸ்ட்டு ஆனால் கேரளாங்கிறது போன வருஷம் இன்னும் முப்பது தான் ஆனால் இந்த வருஷம் ஒரு எழுவதுன்னு வச்சுக்கோமே கேரளா இன்னும் கம்மியாக தான் வச்சுருக்காங்க அதோட அதிகபட்சமான அமௌண்ட் போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் அதிகமானது எந்த ஸ்டேட் அதிகம் அப்படின்னா கேரளா தான் ஓவராலில் டாப்பில் இருக்கிறது ஒன்றும் குஜராத் தான் ஆனால் போன வருஷத்தில் இந்த வருஷம் க்ரோத் அதிகமாக பண்ணது யாருனா கேரளா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செகண்ட் பிளேஸ் குஜராத் தேர்ட் வந்து மகாராஷ்டிரா ஓகேவா இதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க நினைவு புரிஞ்சா நினைவு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சா இந்த நியூஸில் டேக்கே பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னது மெர்கான் இண்டியா அப்படின்றவன் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறான் யார் மெர்கான் இண்டியா மெர்கான் இண்டியா அப்படின்ற ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறான் இவன் என்ன சொல்கிறான் இந்தியாவோட சோலார் ரூஃப் டாப் சோலார் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சாரி தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது இதனால் எவ்வளோ ஜிகாவட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் ஜிகாவட்டா ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் ஜிகாவட் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்களே ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் மெகாவாட் சாரி ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் மொஹா மெகாவாட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்குமா ஓகேவா இதை தான் படிக்கணும் நம்ம ஓகேவா இதில் டாப்பில் இருக்கிறது யார் குஜராத் செகண்டில் இருக்கிறது யார் மகாராஷ்டிரா தேர்டில் இருக்கிறது ராஜஸ்தான் ஓவரால் காம்பவுண்ட் குரோத்தில் யார் கேரளா ஓகேவா கிளியரா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இதுலேயே வந்து இந்த ரூஃப் டாப் ரூஃப் சோலார் டாப்னோடனே ரூஃப் டாப் சோலார்னோடனே எனக்கு இன்னும் என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னா ரீசெண்டாக நம்ம சைக்ளிங் ட்ராக் ஒன்று படித்தோம் தெரியுமா ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு பிளேஸில் என்னென்னா சைக்ளிங் ட்ராக் ஒன்று போட்டு சைக்கிள் போகிறதுக்காக சைக்கிளிங் ட்ராக் ஒன்று போட்டு அது மேலே ரூஃப் சோலார் பேனல் வச்சு அதாவது ரூஃப் டாப் சோலார் வச்சு அது வேர்ல்டு லெவலில் செகண்டாக இந்தியா தான் இந்தியாவில் இருக்க ஒரு ஸ்டேட் தான் பண்ணிச்சு அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோமா அது கூட இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டேன் இது எந்த ஸ்டேட்டில் எந்த இடத்துல கொண்டு வந்தாங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள்
மொத்தம் ரெண்டு படிச்சிருக்கோம் ரெண்டுமே ரிப்போர்ட்டு ரெண்டுமே ரினியூவல் எனர்ஜி பேஸ் பண்ணது ரெண்டுமே இந்தியாவோட கார்பன் எமிஷனை கம்மி பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவோட இதை அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் அதுக்கு எவ்வளோ டேட்டாஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட இன்டென்சிட்டியை கம்மி பண்ணியிருக்கோம் இதனால் எவ்வளோ கார்பன் சிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் கார்பன் சிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து நம்ம இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னால் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் போன வருஷம் தான் இந்த வருஷம் அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் எவ்வளோ மெகாவாட் அப்படின்னா ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் மெகாவாட் வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் இதுதான் இதுதான் எதில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த ரெண்டு நியூஸில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த நியூஸ் போகலாமா அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் போகலாமா ஓகேவா அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் இந்தியா ரேங்க்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இன் ஐஎம்டி வேர்ல்டு டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன சார் இந்த வேர்ல்டு டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸை நான் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று சொல்லிக் கொடுத்தீங்க அதில் இந்தியா நாற்பதாவது ரேங்க் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க இது என்ன சார் டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வேறே வேறையா சார்னா எஸ் கண்டிப்பாக இது ரெண்டுமே வேறு ஆனால் இதை ரிலீஸ் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று அவன் யார் அப்படின்னா ஐஎம்டி யார் ஐஎம்டி ஐஎம்டினா என்னது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஐஎம்டினா என்னது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இங்கே இருக்கு பாருங்க இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இவன் தான் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் இந்தியும் ரிலீஸ் பண்ணுது டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸும் ரிலீஸ் பண்ணுது அதாவது இந்த காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸில் நம்ம எத்தனா ரேங்க் வாங்கியிருப்போம்னா ஓவராலில் நாற்பதாவது ரேங்க் இதில் எத்தனா ரேங்க் வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்பது ஏன்னா சார் புரியலையே குழப்பதேனா இது ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சரியா இந்த டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் எத்தனாவது எடிஷன் அப்படின்னா செவன்த் எடிஷன் ஓகேவா இந்த டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் எத்தனா எடிஷனே செவன்த் எடிஷன் இதை மூணு மூணு கீ ஃபேக்டர் மூலயமா இந்த ரேங்கிங்கே தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதுலேயும் ஓவராலாக அறுபத்தி நாலு எக்கனாமிக் தெரிஞ்சிருப்பாங்க <laughs> நாற்பதாவது ஓகேவா இதே மாதிரி இனோவேஷன் இண்டெக்ஸ் என்னது இண்டெக்ஸு இனோவேஷன் இண்டெக்ஸ் இதுலேயும் நம்ம இந்தியாவோட ரேங்க் இன்னும் நாற்பது தான் அடுத்து வந்து கிரிப்டோ கிரிப்டோ அடாப்ஷன் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி இண்டெக்ஸில் எத்தனா ரேங்க்கு பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸு எனர்ஜி டிரான்சேஷன் இண்டெக்ஸு அடுத்து வந்து ஃப்ரீ எக்கனாமி அடுத்து வந்து வேறு என்ன ஹங்கர் இண்டெக்ஸு ஃப்ரீ எக்கனாமி பார்த்தோம் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பார்த்தோம் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டியாக பீஸு எக்கனாமிக் அண்ட் பீஸு இந்த ரேங்கிங் எல்லாமே நமக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கணும் நம்ம ஒரு நம்ம ரேங்கிங் பற்றி நியூஸ் படிச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு முன்னாடி படித்த ரேங்கிங் நியூஸ் எல்லாமே நமக்கு என்ன பண்ணிடணும்னா ஞாபகம் வந்துடணும் சரியா இப்போ இந்த இதில் டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸில் இந்தியாவோட ரேங்கு நாற்பத்தி ஒன்பது இந்த மூணு இது சொன்னீங்களே சார் நாலேஜ் அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் ரீட்னஸ்னு இந்த மூணுத்துக்குமே தனித்தனி ரேங்கும் கொடுப்பாங்க அது ரொம்ப முக்கியமான கிடையாது இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நாலேஜில் இந்தியாவோட ரேங்க் நாற்பத்தி அஞ்சு அடுத்து வந்து இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க டெக்னாலஜியில் இந்தியாவோட ரேங்க் ஐம்பது ஃபியூச்சர் இண்டினஸில் இந்தியாவோட ரேங்க் ஐம்பத்தொன்று ஓவராலில் நம்ம எத்தனை தரம் நாற்பத்தி ஒம்பது அறுபத்தி நாலுக்கு ஓகேவா யூஎஸ்ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இதில் நீங்கள் வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கோனா கடைசி பிளேஸில் இருக்கிறது வெனிசுலா இதையும் ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதை ரிலீஸ் பண்ணுறது யார் ஐஎம்டி யார் ஐஎம்டி இது எத்தனை எடிஷன் அப்படின்னா செவன்த் எடிஷன் இதெல்லாம் தான் இதில் இருக்க டேக் அவ் பாயிண்ட்ஸ் இது எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இதோட ப்ரெசிடண்ட் பேர் வந்து ஜீனு ஓகேவா என்னென்ன அது செவன்த் எடிஷன் ரிப்போர்ட்டு டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸு இந்தியாவோட ரேங்க் நாற்பத்தி ஒன்பது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் யூஎஸ்ஏ லாஸ்ட் ரேங்க் வெனிசுலா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாமா அடுத்து பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் மறுபடியும் வந்துட்டா வைப்ரேஷன் மாதிரி ஏடிபி இவனுக்கு மட்டும் எங்கேருந்து தான் காசு வருதுனே தெரில நம்ம இந்தியாவுக்கு எல்லா ஸ்டேட்டும் கொடுத்துட்ருக்கான் உங்கள் கொடுக்குறதுனால நம்ம நிறையா படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோமா வழக்கம் போல் மேப்பை போட்டுருவோம் கொஞ்சம் அசிங்கமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியனு அப்படியே நமக்கு மேலே இருக்க ஆந்திராவுக்கு எவ்வளோ ஒரு நிமிஷம் ஆந்திராவுக்கு எவ்வளோ சொல்லுங்கள் ஆந்திராவுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து தெலுங்கானா தெலுங்கானாவுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ
இப்போ அதே ஏடிபி இரநூறு மில்லியன் லோனு யாருக்காக கொடுக்குறான் அப்படின்னா உத்தரகாண்டுக்காக எவ்வளோ கொடுக்குறான் இரநூறு மில்லியன் லோனு யாருக்காக கொடுக்குறான் அப்படின்னா உத்தரகாண்டுக்காக இதுக்காக அப்படின்னா பவர் கரண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் பை செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அவங்களுக்கு வந்து எந்நேரமும் கரண்ட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் கரண்ட்டே நிற்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக க்ளீன் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி இதுக்காக எவ்வளோ ஆந்திர பிரதேசில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று எஸ் எஸ் அந்த பிரதேசில் எவ்வளோ நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அதாவது கரண்ட்டு க்ளீன் எனர்ஜி போய்கிட்டே இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த இரநூறு கோடி இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு நேற்று ஒன்று ஞாபகம் வருது நேற்றையும் உத்தரகாண்டில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நிலச்சரிவு ஏற்படுச்சாமே நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதுனால மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கமிட்டி மூலயமா ஒரு ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி கொடுத்தாங்களாமே அது எந்த இடம் எனக்கு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அது எந்த இடம் இது நேத்தி நியூஸில் தான் பார்த்தோம் நேத்தி லைவில் தான் பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா இதே உத்தரகாண்டில் ஒரு இடத்துல தான் அதிகமான நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு அங்கே வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு ப ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க அது எதுக்காகனு சொல்லுங்கள் இந்த இடத்துல ஏடிபி வந்து எதுக்காகனா யார் கூட டைப் பண்ணி கொடுத்துருக்கா கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஜப்பானோட ஏடிபி வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கனா இருபநூறு மில்லியன் ஏன்னா சார் டூ மில்லியன் இருக்கே அப்படின்னா இது வந்து ட்ரைனிங்கு அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஓவராலாக டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஓகேவா இந்த ஆக்சுவலாக இந்த காசு வச்சுலாம் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா பவர் ட்ரான்ஸ்ஷன் இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கட்டி அது மேலே கம்பி கம்பியாக போகும் தெரியுமா லைக் வந்து இப்படி இப்படி இருக்கும் இப்படி 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 இருக்கும் அப்படி இப்படி 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 அப்புறம் இப்படி இருக்கும் இப்படி இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் தெரியுமா இந்த மாதிரியான கேபிள் சிஸ்டம் ஸ்பேனிங்க ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டருக்கு போயிட போ போட போகிறாங்க இன்னும் நிறையா பண்ண போகிறாங்க ரினியூபிள் எனர்ஜிலே உமன் செல்ஃப் குரூப்பை கொண்டு வர போகிறாங்க எல்லாத்துலேயுமே என்ன கொண்டு வர போகிறாங்க உமன் செல்ஃப் குரூப்பை தான் கொண்டு வர போகிறாங்க ரினியூபிள் எனர்ஜி ஆக்சஸ் அவங்களுக்கு சொல்லி தரு அவங்களுக்கு சொல்லி தந்து ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்குன்னு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களான ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஒரு உதவி அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அதில் இதில் வேறு யாரா என்ஜிஓஸ் வேணாலும் இன்வால்வ் ஆகிக்கலாம் ஓகேவா இந்த பவரில் எஸ் இந்த இடம் பேர் என்ன உத்தரகாண்டில் நேத்தி கொடுத்த இடம் பேர் என்ன ஜோஷிமாத் சரியா மறந்துடக்கூடாதியா கரண்ட் அஃபேர்ஸை திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்து ஏடிபியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்கு மணிலா மணிலா பிலிப்பைன்ஸ் ஏடிபியோட எம்டிஎன்சிஓ யாரு மசட் சுகு அசக்காவா அடுத்து ஏடிபி எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு நல்லா கேட்கும் இந்த இயர் ஞாபகம் இந்த இயர் சொல்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வேர்ல்டு பேங்க் ஆரம்பிச்சிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு யுனெஸ்கோ ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு யூனிசெஃப் ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அடுத்து வந்து எனக்கு இதில் என்ன தெரியுமா சொல்லணும் என்ன வச்சுனே எஸ்பிஐ எஸ்பிஐ கூட இப்போ ரீசன் இதில் தான் இந்த இந்த டைமிங்கில் தான் ஆரம்பி எஸ் இது எல்லாமே இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து இதே மாதிரியே ஏடிபி இதிலே இன்னொன்று பண்ணியிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒன்று வந்து இந்த உத்தரகாண்டுக்காக இரநூறு மில்லியன் கொடுத்தது இதே ஏடிபி இன்னொரு இனிஷியேட்டிவ் என்ன கொண்டு வந்திருக்குன்னா ஹிந்து குஷ் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன் என்ன அப்படின்னா ஹிமாலயாஸை நம்பி ஒரு நாலஞ்சு கண்ட்ரிஸ் அதை சுற்றி இருக்க நாலஞ்சு கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அந்த ஹிமாலயாஸ் வந்து ஒரு வேலை கம்ப்ளீட்டாக உருகுனுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆணிச்சு இந்த குளோபல் வார்மிங் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டாக உருகுனுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்க மக்களோட வாழ்வாதாரமே அந்த நாட்டு மக்களோட வாழ்வாதாரமே பாதிக்கும் அதனால் அந்த ரீஜியனை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு கிளைமேட் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஒன்று ஏடிபி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா எஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ்ரோ தான் அதை சொல்ல மாதிரி மாதிரிங்களா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ்ரோ இந்த இயர்லாம் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஐயா நம்ம ஒரு நல் நான் ஒரு நாலஞ்சு தடவை படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மனசில் நின்றோம் அடுத்து அதுக்காக எவ்வளோ ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னா டூ அதாவது அங்கே எவ்வளோ மில்லியன் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா டூ ஃபோ டூ ஃபார்ட்டி மில்லியன் மவுண்டைன் பில்லர்ஸ் அதாவது காட்டுவாசிகள் காட்டில் வாழ்கிறவங்க கா காட்டுவாசிகள் இல்லை காட்டில் வாழ்கிறவங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் பீப்புள்ஸு இது எல்லாமே அங்கே இருப்பாங்க ஓகேவா அவங்களுக்காக கொண்டு வந்து இது என்னது ஹிந்து குஷ் அதாவது ஹிமாலயாஸை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக ஓகேவா அடுத்து
சிறு குறு தொழில் வியாபாரிகளுக்காக ஒரு சில பல திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி ஓகே சார் இதெல்லாம் எதுக்காக இவங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் நிர்மாண் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கு கவர்மெண்ட் என்ன கொண்டு வந்திருக்கு இங்கே இருக்கு பாருங்க நிர்மாண் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கு இந்த நிர்மாள் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்காகனா முழுக்க முழுக்க எம்எஸ்எம்இங்களுக்காக அவங்களுக்கான அசிஸ்டன்ட் இதில் கிடைக்கும் அவங்க எதனா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் இதில் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கான வெல்ஃபேர் இதில் வாங்கிக்கலாம் அவங்களுக்கான ஸ்கீம்ஸ் எதனா இருந்தால் வாங்கிக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருந்தால் கவர்மெண்ட் இருந்து பெற்றுக்கலாம் அதுக்காகவே எம்எஸ்எம்இங்களாக கொண்டு வந்தது தான் இந்த நிர்மாண் கமிட்மெண்ட் அதாவது இந்த நிர்மாண் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த நிர்மாண் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் தான் இந்த நாலு பேர் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க யாருக்கு எம்எஸ்எம்இங்களுக்கு அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த அமேசான் அதாவது இந்த இந்த வெப்சைட்டில் இருக்க அமேசானுக்கு எல்லாருக்குமே அதாவது இதில் அமேசான் வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ண போகிறான்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பாருங்கப்பா அதாவது இந்த நிர்மாண் பிளாட்ஃபார்ம் கீழே யார் யார் எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ என்னோட அமேசான் இருக்குது தெரியுமா அதில் உங்களோட பொருள் எல்லாம் விற்றுக்கலாம் மூணு மாதத்துக்கு நீங்கள் எந்த காசு எனக்கு தர வேணாம் அதாவது என்ன அது இப்போ நான் வந்து ஒரு நான் வந்து ஒரு இது தயாரிக்கிறேன் லைக் வந்து ஒரு நகைகள் சின்ன சின்ன நகைகள் அதாவது டிசைன் டிசைனாக கவரிங் நகைகள் தயாரிக்கிறவன் சரியா அது வந்து ஒரு குறித்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த நிர்மாண் பிளாட்ஃபார்மில் இது வச்சுருக்கேன் என்னோடய இது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அமேசான் என்ன சொல்கிறான் தம்பி உன்னோட பொருள்லாம் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் அமேசான் பிளாட்ஃபார்ம் மூலயமாவே விற்றுக்கலாம் அது உனக்கு மூணு மாதம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ 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 ஓகேவா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்போம் அடுத்து இந்த டிபிஎஸ் பேங்க் என்ன பண்ண போகிறோன்னா வேல்யூ ஆடட் சர்வீஸ் வேல்யூ ஆடட் சர்வீஸ்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறதோ சரி அவங்களுக்கு கார்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு மணி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே ஓகேவா இதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க இந்த வேல்யூ ஆட சர்வீஸ் எல்லாமே கஸ்டமரோட டிமாண்டை பேஸ் பண்ணி ஓகேவா இந்த நியூஸ் புரிஞ்சா இந்த நியூஸில் நாலு பேர் வராங்க யார் யார் கோத்ரேஜ் டிபிஎஸ் பேங்க்கு வீசா அமேசான் ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்து எக்கனாமி இந்த இந்த நியூஸை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க இந்த நியூஸ் இல்லை இந்த பேர் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்ன பேர் சார் அப்படின்னா கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி என்னது கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் என்னோட யாரோட டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஃபிளன் இந்த நியூஸ் நமக்கு புரியணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே வரணும் எங்கே வரணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லஷ் அப்படின்னா என்ன தெரியணும் இந்த ஸ்லஷ் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் இந்த ஸ்லஷ்ன்றது ஒரு வருடாவரம் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட் ஓகேவா வருடா வருடம் நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்டு இந்த ஈவெண்ட் எதுக்காக சார்னா ஆண்டர்பனர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று திரட்டும் இந்த மி இந்த ஈவெண்ட்டில் எல்லா ஆண்டர்பனர்ஸ் எல்லா நாட்டிலேருந்து ஆண்டர்பனர்ஸ் வருவாங்க எல்லா நாட்டிலேருந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வருவாங்க எல்லா நாட்டிலேருந்து ப்ரொச ப்ரொஃப அதாவது பாலிசி மேக்கர்ஸ் வருவாங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வருவாங்க வென்ச்சுவர் கேபிட்டல் ஃபார்ம்ஸ் வருவாங்க இவங்க எல்லாமே இந்த ஸ்லஷ்ன்ற மீட்டிங்கில் கலந்துக்குவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்லஷ்ன்ற மீட்டிங் எங்கே தான் சார் நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபின்லாண்டில் தான் எங்கே நடக்குது இந்த ஹெலின்ஸ்கி ஃபின்லாண்டில் தான் நடக்குது ஓகேவா இந்த மீட்டிங்கில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நம்ம பிஸ்னஸ் ஆஃப் ஃபின்லாண்ட் அப்படின்றவங்களும் கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் அப்படின்றவங்களும் டைய பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியாவிலையும் ஃபின்லாண்ட்லையும் சரி ஸ்டார்ட் அப்பாக அதிகப்படுத்தணும் ஏன்னா சார் இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் எம்எஸ்எம்இ ஸ்டார்ட் அப்பு எம்எஸ்எம்இ ஸ்டார்ட் அப்பு எஸ்எம்இ அவங்களே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா நல்லா கேட்டுக்கோங்க அதுதான் ஒரு நாட்டோட டெவலப்மெண்ட் அதிகம் அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு பேசிக் விஷயம் ஒரு நாட்டில் பத்து ஃபேக்ட்ரி பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரி பெரிய பெரிய கார்பரேட் இருக்குன்றது முக்கியம் இல்லை நூறு எம்எஸ்எம்இங்கள் இருக்காங்க அவங்க ஏன் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி கண்டிப்பாக வெளிநாட்டோட ஒரு தொடர்பு பார்ப்பாங்க வெளிநாட்டில் போய் அவங்க செட்டில் ஆகலாம் இல்லை வெளிநாட்டில் ஒரு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே தான் கொண்டு வரலாம் பட் எம்எஸ்எம்இ தான் பண்ணுவாங்களா முழுக்க முழுக்க இந்தியன் அவங்க இந்தியாவில் அவங்களோட பொருளை வச்சு சம்பாதிக்கணும் அவ்வளோ மட்டும்தான் அவங்களோட மோட்டோவாக இருக்கும் சரிங்களா இதனால் என்ன சார் அதிகமாகும் அப்படின்னா இண்டிஜினைசேஷன் அதிகமாகும் ஏன்னா ஆத்ம நிர்பரம் ஆகும் உள்நாட்டு வணிகம் அதிகமாகும் ஓகேவா அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்காக தான் இந்த கேரளா ஃபின்டெக் சாரி இந்த கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷினும் சரி இந்த க
ப்ரோக்ராம் வைக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா டேலண்ட் பூஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபின்லாண்டில் வைக்கிறாங்க அந்த ஃபின்லாண்டில் வந்து நம்ம கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் கீழே வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் போய் அந்த ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிட்டு சில பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது இந்தியாவில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அவங்க நம்ம கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு சில விஷயம் சில பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இதே மாதிரி பாருங்க கேரளா ஃபின்லாண்ட் இனோவேஷன் காரிடார் அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாட்டுக்கும் உள்ள ட்ரேட்ஸை இம்போர்ட்டட் எக்ஸ்போர்ட்டாக அதிகப்படுத்தும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து இந்த கேயுஎஸ்எம் எப்போ ஆர கேஎஸ்யூஎம் எப்போ ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நான் ஆறில் கேரளா கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்து கேரளா டெக்னிக்கல் ஸ்டார்ட் அப் பாலிசி அப்படின்றது கீழே தான் இந்த கேஎஸ்எஸ்எம் என்ன வச்சு படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் அதாவது இந்த கேரளாவோட ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹப்பு என்னது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இனோவேஷன் ஹப்பு யார் கொண்டு வந்தா அப்படின்னா கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் தான் ஓகேவா இன்னும் வேறு என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா லீப் லீப் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது லீப் கோ ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு போர்ட்டல் அப்படின்னு அவங்களுக்காக ஒரு ஐடி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது யாருக்கு அப்படின்னா அதாவது வெளியூரில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்க இல்லை அதாவது அடிப்படையில் அதாவது அடித்தட்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்காக லைக் வந்து அவங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸை சொல்லி தர்றது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் யார் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கேயுஎஸ்எம் தான் கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் தான் ஓகேவா அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபின்லாண்டோட பிரசிடண்ட் யாருன்னா சலி சலி நியன் நீன்ஸ்டோ ஹெலின்ஸ் ஹெல்சின்கி கேபிட்டல் என்னது ஹெல்த் சின்கி யூரோ ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்து போகலாமா நியூஸில் டேக் அப் பண்ணால் என்னது கேஎஸ்யூஎம் பிஸ்னஸ் ஆஃப் இங்கிலாண்டோட டை அப் பண்ணது எந்த மீட்டிங்னா ஸ்லஷ்ன்ற ஒரு மீட்டிங்கு ஹெல்த் சின்கியில் நடந்துச்சு அந்த மீட்டிங்கு இன் இதே மாதிரி எக்கனாமிக் காரிடார் இனோவேட்டிவ் காரிடார்லாம் போட்டோம் ப்ளஸ் வந்து அங்கே வந்து ஒரு டேலண்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் நடந்துச்சு அந்த டேலண்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் கலந்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து அவார்ட்ஸ் ஃபோப்ஸ் ஏஷியா ஹீரோ ஆஃப் ஃபிலாந்திரபிஸ் எத்தனாவது எடிஷன் அப்படின்னா செவன்டீன்த் எடிஷன் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஃபோப்ஸ்ன்ற கம்பெனி ஓகேவா ஃபோப்ஸ் ஏசியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிலாந்திரபிஸ்ட் இதே மாதிரியே ஃபிலாந்திரபிஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டுனே சார் நீங்கள் கூட சொன்னீங்களே அதில் கூட ஹூரான் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் சிவனாடார் வந்து ஃபிலாந்திரபிஸ்ட்டில் டாப்பாக இருப்பார் அசிம் பிரேம்ஜி செகண்ட் இடத்துல இருப்பார் முகேஷ் அம்மணி தேர்டர் அப்போ இது என்ன சார் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய கார்பெட் ஆக்சுவலாக இந்த ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபிலாந்திரபிஸ்ட் லிஸ்ட் இருக்குது தெரியுமா இது யாரை இன்க்ளூட் பண்ணாது அப்படின்னா கார்பரேட் ஃபிலாந்திரபிஸ்ட் ஏது இன்க்ளூட் பண்ணாது இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் ஆரம்பித்து அவங்களும் அவங்களோட பெரிய கம்பெனியை உருவாக்கியிருப்பாங்க லைக் வந்து ஸ்டார்ட் அப்பில் ஆரம்பித்து அவங்கள செல்ஃப் மேட் ஆண்டர்பனராக ஆயிருப்பாங்க இந்த மாதிரி செல்ஃப் மேட் ஆண்டர்பனரில் யார் வந்து லைக் வந்து யார் வந்து ஃபிலாந்திரபிஸ்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் யாருனா குஷால் பால் சிங் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் கேபி சிங் யார் குஷால் பால் சிங் டிஎல்எஃப் டிஎல்எஃப்ஓட அதாவது நம்ம ஐபிஎலோட ஸ்டார்டிங்கில் ஐபிஎலை ப்ரமோட் பண்ணது யார் ஐபிஎலோட ஸ்பான்சர் யார் அப்படின்னா டிஎல்எஃப் தான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்க்கணுங்களா தெரியும் டிஎல்எஃப் ஐபிஎல் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்திருக்கும் சரியா அந்த டிஎல்எஃப்ஓட ஹெட்டு தான் அந்த குஷால் பால் சிங் அடுத்து வந்து நதன் நிலக்கனி நதன் நிலக்கனி அப்படின்றவங்க இவங்க யார் அப்படின்னா சேர்மன் ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ் ஓகேவா அடுத்து நிக்கில் காமந்த் ஜெரோதா இந்த நிக்கில் காமந்த் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இவங்க தான் யார் எங்கு ஃபிலாந்திர ஃபிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டென்த் எடிஷன் அதாவது ஹுரான் இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கல டென்த் எடிஷனு அதிலே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இதில் வந்து இவங்க தேர்ட் பிளேஸ் நிக்கில் காமத் வந்து இவங்க தான் யங்கஸ்ட்டு இவங்க தான் ஜெ ஜெரோதாவோட எம்டிஎன்சிஓ இவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தேர்ட் பிளேஸ் இதில் வாங்கியிருப்பாங்க மொத்தம் பதினஞ்சு ஃபிலாந்தர் ஃபிஸ்ட் வந்து ஏஷியா பசிபிக் ரீஜன் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் டாப் த்ரீ இவங்க தான் இது எத்தனாவது எடிஷன் ரெண்டு இது ஒன்று ஹூரான் ரிலீஸ் பண்ண ஃபிலாந்தர் ஃபிஸ்ட் லிஸ்ட்டு இன்னும் ஃபோர்ஸ் லிஸ்ட் பண்ண ஃபிலாந்தர் ஃபிஸ்ட்டு இது எத்தனாவது எடிஷன் அப்படின்னா பதினஞ்சு இதில் எத்தனாவது எடிஷன் அப்படின்னா பதினேழு இதில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் யார் டிமார்ட் வருவாங்கள்ல டிமார்ட்டோட ஹெட்டு அவங்க பேர் என்ன சாரி சார் ஷிவ் நாடா டிமாட் வேறு ஷிவ் நாடா ஷிவ் நாடா அது செல்ஃப் செல்ஃப் மேட் ஆப்ட் ஷிவ் நாடா தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு யார் கே கேபி சிங் குஷால் பால் சிங் ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா அவங்க மூ அவங்க மூ அவங்க அவங்க மூவர் தான் இவங்க அ
ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஷேக்கா மோசா பின் நசீர் அப்படின்றவங்களும் கத்தார் ஃபவுண்டேஷன் சேர்ந்தான் இந்த வைஸ் பிரைஸை கொடுக்குறாங்க இந்த வைஸ் பிரைஸ் எத்தனை வந்து எந்த வருஷத்துல இருந்து கொடுக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து இந்த வைஸ் பிரைஸை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஆக்சுவலாக இந்த வைஸ் பிரைஸ் எதுக்காகனா எஜுகேஷனுக்காக யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க எஜுகேஷன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக யார் இந்த உலகளாவே சாரி இந்த உலக இந்த எஜுகேஷனுக்காக யார் நிறையா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க நிறையா வந்து வேலைகள் செய்கிறாங்க நிறையா வந்து நற்பணிகள் செய்கிறாங்க அவங்களுக்காக கொடுக்குற அவார்டு தான் அந்த வயசு இந்த வயசு இந்த வருஷம் யார் வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா ஷஃபீனா ஹுசைன்ன்றவங்க யார் ஷஃபீனா ஹுசைன் இவங்க யார் அப்படின்னா இந்தியாவை சேர்ந்த பெண்மணி எஜுகேட் கேர்ள்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்குனவங்க இவங்க தான் இது ஆக்சுவலாக எத்தனாவது எடிஷன் அப்படின்னா பதினோராவது எடிஷன் இது ஆரம்பித்தது என்னவோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தானே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆரம்பித்தாங்க அது வந்து இப்போது பதினோரு வருஷம் ஆகிடுச்சு அப்போ இடையில மேபி கோவிட் டைமிங்கில் கொடுக்காமல் இருந்துருக்கலாம் சரியா அந்த தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த இது யார் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா எஜுகேட் கேர்ள்ஸு எஜுகேட் கேர்ள்ஸை உருவாக்குனவர் சஃபீனா ஹுசைன் அப்படின்றவங்க தான் வாங்கியிருப்பாங்க லெவன்த் எடிஷன் இது எங்கே நடந்திருக்கோம் அப்படின்னா கத்தார்லேயே நடந்திருக்கோம் அந்த இதுக்கான கேஷ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு மெடல் கொடுப்பாங்க ஐ அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் எவ்வளோ அஞ்சு லட்சம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஓகேவா சஃபினா ஹுசைன்ன்றவங்க யாருனா கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷனுக்காக ரொம்ப பாடுகட்டவங்க அதாவது இந்த இந்த எஜுகேட் எஜுகேட் கேர்ள்ஸ்ன்றதை உருவாக்கி அது மூலிமா நிறைய கேர்ள்ஸுக்கு பாடங்கள் கற்பித்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க இன்னும் என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் தான் இந்த பேராகிராஃபில் இருக்கும் சரியா இவங்க ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலே ஒன் ஆஃப் த வின்னராக இருப்பாங்க லைக் வந்து நிறைய பேருக்கு சேர்த்து கொடுத்த மாதிரி இருப்பாங்க அதில் இவங்களும் இந்த எஜுகேட் கேர்ள்ஸும் ஒன் ஆஃப் த இதுவாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா இதே மாதிரி காந்தி பிரைஸ் இந்த பிரதாம் என்ஜிஓட கோ ஃபவுண்டர் யாருனா மாதவ சவன் இவர் என்ன வாங்கியிருப்பாருன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கான வைஸ் பிரைஸ் வாங்கி இந்த பிரதான் என்ஜிஓவே காந்தி பீஸ் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கும் போன வருஷம் ஓகேவா காந்தி பீஸ் பிரைஸ் வந்து வாங்கியிருக்கும் போன வருஷம் டிசம்பர் நியூஸு சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் இன்னும் கனெக்டிங் நியூஸ் என்னென்ன சார்னா இப்போ ரீசெண்டாக புக்கர் பிரைஸ் பார்த்தோமா புக்கர் பிரைஸ் யார் வாங்கினா பால் லிஞ்ச் அப்படின்றவங்க வாங்கினாங்களா பால் லிஞ்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பதுலேருந்து கொடுக்குறாங்க ஈரிஸ் ரைட்டரு இதுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் பவுன்ஸு எனக்கு இந்த அஞ்சு லட்சத்தை பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி ஐம்பதாயிரம்னு ஏதோ படிச்சிருக்குமே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்துட்டேன் ஓகேவா கனெக்டிங் நியூஸாக வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் தான் நியூஸ் கம்மி தான் டக் டக்குன்னு போயிடலாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் சுரேஷ் ரெய்னா மிஸ்டர் ஐபிஎல் ஓகேவா சுரேஷ் ரெய்னாவை பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக போட்டிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா யூத் அம்பாஸ்டர் யூத் எதுக்காக அப்படின்னா யூனைடெட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு மட்டும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் லைக் வந்து எலெக்ஷன் எலெக்ஷனை பற்றி ஓட்டு போகிறத பற்றி அவேர்னஸ் பண்ண போகிறது யார் அப்படின்னா நம்ம சுரேஷ் ரெய்னா அவர்கள் இது யாரையே போட்டிருக்காங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவே போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதான் சொல்லியிருப்பாங்க இதே மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வேறு ஒரு பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் பார்த்துருப்பேன் யார் அப்படின்னா பனா சிங் பனேசிங்னு படித்தோம்ல பனேசிங்ன்றவங்க இவங்க யார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வார் அகெயின்ஸ்ட் வேஸ்ட் எனது வார் அகெயின்ஸ்ட் வேஸ்ட் அப்படின்றத கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா வார் அகெயின்ஸ்ட் வேஸ்ட் அதுக்கான பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் தான் யார் அப்படின்னா பனேசிங் இவர் யார் அப்படின்னா கேப்டன் பனேசிங்னு கூட சொல்லுவாங்க இதே மாதிரியே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு இப்போ ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி வந்தாங்க அந்த சீஃப் செக்ரட்டரி யாருன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நான் தான் ரீசெண்டாக சொல்லி கொடுத்தது இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த நியூஸ் வந்துச்சு சரியா இந்த அப்பாயின்மெண்ட் யார் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா சீஃப் எலக்ட்ரல் ஆஃபீஸர் பாண்டுரங் கே பால் கா பாண்டுரங் அப்படின்றவங்கள தான் இவங்களை போட்டிருப்பாங்க அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருந்தாலும் எல்லோரும் ஓட்டு போட தகுதி எல்லாருமே ஓட்டு போடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கேம்பெயின் நடத்த போகிறாங்க சுரேஷ் நாயன் எந்த ஒரு சேர்ந்தவர்னா உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் ஓகேவா இவர் நிறையா கிரிக்கெட் மேட்சஸ் விளாடி நிறையா அவார்டுகளும் பெற்றிருக்காரு அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இப்போ சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்படின்னா யாருனா ராஜீவ்குமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேயே உருவாக்கப்பட்டது இதான் ரொம்ப முக்கியம் எஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ச இது யார் சீஃப் செக்ரட்டரி யார் அட்டுல் துல்லோ ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது நியூ டெல்லி ஓகேவா அடுத்து பஞ்சாப் நேஷ்னல் சாரி பி
டாடா கேபிட்டல் அப்படின்ற கம்பெனிக்கு டாடா கேபிட்டல் அப்படின்ற கம்பெனிக்கு பிராண்ட் அம்பாஸ்டா வந்தாங்க இதே மாதிரி விராட் கோலி இருக்காங்கல்ல விராட் கோலி ஹெச்எஸ்பிசிக்கு பிராண்ட் அம்பாஸ்டா வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் ரீசன்ட் நியூஸ் இதெல்லாம் மறக்காம படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்மிருதி வந்தனா பிஎன்பி மெட் லைஃப் அதே மாதிரியே ஸ்மிருதி மந்தனா பிஎம்பி மெட் லைஃப் அதே மாதிரி சுப்மன் கில் வந்து டாடா கேபிட்டல் எஸ்பிஐக்கு வந்து தோனி அவர்கள் கோலி வந்து ஹெச்எஸ்பிசிக்கு ஓகேவா அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு மேலே சுரேஷ் ஐனாவே மறந்துடக்கூடாது அவர் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட யூத் எஜுகேஷன் சாரி யூத் ஓட்டர்ஸ் அவேர்னஸ் கேம்பெயின் நடத்தியிருப்பார் ஓகேவா இதே மாதிரியே இதே எலெக்ஷன் கமிஷனே ரெண்டு பேரை ஒரு கிரிக்கெட்டரு ஒரு ஆக்டர் ரெண்டு பேரை வந்து பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக வச்சுருக்கோம் அதாவது இப்போ நடக்க போகிற எலெக்ஷனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடக்க போகிற எலெக்ஷனுக்கு இவங்கள தான் வந்து என்ன வச்சுருக்கோன்னா அம்பாஸ்டராக வச்சுருக்கோம் கிரிக்கெட்டர் யார் அப்படின்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் ஆக்டர் யாருன்னு சொல்லுங்கள் இதுவும் ரீசெண்டான நியூஸ் தான் ஆக்டர் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட இப்போ நடக்க போகிற எலெக்ஷனுக்கு பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக போட்டிருப்பாங்க அந்த ஆக்டர் யாருன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்த அக்கோசியேஷன் எஸ்பி இருக்காங்களே எஸ்பி ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ படிக்கிறனால ஜியோ பேமெண்ட் பேங்க் ஜியோ பேமெண்ட் பேங்க் அப்படின்னு ஒன்று இந்த ஜியோ பேமெண்ட் பேங்க் யாரும் யாரும் சேர்ந்து உருவாக்குனது அப்படின்னா எஸ்பிஐயும் ஜியோவும் சேர்ந்து உருவாக்குனது தான் அந்த ஜியோ பேமெண்ட் பேங்க் ஓகேவா எஸ்பிஐயும் ரிலையன்ஸும் எஸ்பிஐயும் ரிலையன்ஸும் சேர்ந்து உருவாக்குனது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஜியோ பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் இப்போது எஸ்பி என்ன பண்ணியிருக்கு எஸ்பியோட ஸ்டாக்கு ஜியோ பேமெண்ட் பேங்க்ஸில் எவ்வளோவா குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சிருக்கு ஓகேவா முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு எஸ் எஸ் யார் பிராண்ட் அம்பாஸ்டரு யார் பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் இருக்குது பங்கஜ் திருப்பதி அது ரொம்ப முக்கியம் சச்சின் அவர்களும் பங்கஜ் திருப்பதி அவர்களும் ஓகேவா இன்ஜினியர்ஸ் புரிஞ்சா ஃபஸ்ட்டு ஜியோ பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் ஆரம்பித்ததுன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அது ஆரம்பித்தது யார் யாருன்னா எஸ்பிஐயும் ரிலையன்ஸும் தான் சேர்ந்து ஆரம்பித்தாங்க இப்போது ரிலையன்ஸோட ஷேர் அதில் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு முன்னாடி சாரி எஸ்பியோட ஷேர் அதில் இருந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு ஒரு நிமிஷம் ராஜேஷ்குமார் ராவா பங்கஜ் திருப்பதியா ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் இருங்க எனக்கும் டவுட் வருது ஒரே நிமிஷம் இருங்க ராஜேஷ்குமார் ராவா பங்கஜ் திருப்பதியா இருங்க நான் அதை செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் சரியா ஏன்னா எனக்கு ராஜேஷ்குமார் ராவும் இப்போ திடீர்னு படித்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு பங்கஜ் திருப்பதியும் படித்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு ராஜேஷ்குமார் ராவும் படித்த மாதிரி இருக்கு பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் வருதா இல்லை 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 இதுக்கு மேலே வராது இதுக்கு மேலே வராது ஓகேவா கிளியராக இருக்கல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இதுக்கு மேலே வராது நான் இதுக்கு மட்டும் ஆக்டர் மட்டும் யாருன்னு பார்த்து சொல்கிறேன் சரியா ராஜ்குமார் ராவா இல்லை பங்கஜ் திருப்பதி அப்படின்னு சொல்லி சரி ஓகே இங்கே வருவோம் எஸ்பிஐ ஜியோ ஃபினான்ஸ் அதாவது ஜியோ பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் யார் யார் சேர்ந்து உருவாக்குனா எஸ்பிஐயும் ரிலையன்ஸ் இந்தியாவும் தான் இதில் வந்து எஸ்பியோட ஷேர் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு முன்னாடி முப்பது பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோவாக குறைஞ்சிருச்சு இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜியோ பேமெண்ட் பேங்க்ஸில் இருக்க ஓட்டிங் ரைட்ஸ் எஸ்பிகிட்ட இருந்து போகப்படுது லைக் வந்து அட்லீஸ்ட் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஷேர் வச்சுருந்தா தான் அப்படின்னா ஓட்டிங் ரைட்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் தருவாங்க ஓகேவா சரி இது எந்த ஆக்ட் கீழே வருதுனா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ சாரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் இதே மாதிரியே ஃபெம ஆக்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் இயர் மறந்துடக்கூடாது கம்பெனிஸ் ஆக்ட் எந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஓகேவா அவ்வளோதான் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து இந்தியன் டென்னிஸ் பிளேயர் ராம்குமார் ராம்நாதன் யார் ராம்குமார் ராம்நாதன் என்ன ஜெயிச்சிருப்பாங்க மென் சிங்கிள் டைட்டில் ஜெயிச்சிருப்பாங்க இன்டர்நேஷ்னல் டென்னிஸ் ஃபெடரேஷனில் எங்கே நடந்திருக்கோம் அப்படின்னா காலா புரஹி ஓப்பன் என்னது காலா புரஹி காலா கலா சேட் யார் ராம் ராம்குமார் ராமநாதன் இது ஜெயித்தது யார் ரா ரா ராம்குமார் ராமநாதன் காலா புரகி ஓப்பன் அப்படின்றது ஓகேவா இந்த காலா புரகி ஓப்பன் எங்கே நடந்திருக்கும் அப்படின்னா கர்நாடகாவில் நடந்திருக்கும் ஓகேவா இது யாரை தோக்கடிச்சு ஜெயிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா டேவிட் அப்படின்றவங்கள ஆஸ்திரியாவை சேர்ந்த டேவிட் என்றவங்கள தோக்கடிச்சு ராம்குமார் ராமநாதன் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டென்னிட் ஃபெடரேஷனோட ஓப்பனை ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து இந்த ராம்குமார் ராமநாதனுக்கு எத்தனாவது டைட்டில் அப்படின்னா தேர்ட் டைட்டில் ஓகேவா தேர்டு டைட்டில் இதுதான் இது வந்து இந்த இந்த காலா புராகி ஓப்பன் அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னல் டென்னிஸ் ஃபெடரேஷனே நடத்துறது இந்தியாவில் நடத்துறது இது வந்து ஹாட் கோர்ட்டில் தான் நடக்கும் வருஷா வருஷம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓகேவா அதான் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து
என்னென்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் டிசபிலிட்டிஸ்க்காக இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் திவ்யாங் அப்படின்னு எந்த ஸ்டேட் கொண்டு வச்சு திவ்யாங்காக பென்ஷன் எந்த எந்த ஸ்டேட் கொண்டு வச்சு இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் இதெல்லாமே டிசபிலிட்டிஸ்க்காக தான் இதே மாதிரியே டி திவ்யாங் பர்சன்ஸ்க்காக ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் என்னது ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் இது எந்த ஸ்டேட் கொண்டு வச்சு இந்த மூணுமே என்ன சொல்லுங்கள் எந்த ஸ்டேட் திவ்யாங்காக மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்து டிசபிலிட்டிஸ் பர்சன்ஸ்க்காக மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்துச்சு எந்த ஸ்டேட் டிசபிலிட்டி பர்சன்ஸ்க்காக பென்ஷன் கொண்டு வந்துச்சு எந்த ஸ்டேட் டிசபிலிட்டி பர்சன்ஸ்க்காக ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் அதை கொண்டு வந்துச்சு இது என்ன சொல்லுங்கள் இதுக்கான டிசபிலிட்டிஸ்க்கான டே தான் இந்த டிசம்பர் மூணு ஓகேவா இதோட தீம் பாருங்களேன் யுனைடெட் இன் ஆக்ஷன் டு ரெஸ்கியூ அண்ட் அச்சீவ் த சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அதாவது டிசபிலிட்டிஸ் எதுக்கு எழுவாங்க அப்படின்னா சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் விச் பை பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் டிசபிள்டான பர்சன்ஸை ரெஸ்கியூ பண்ணணும் எது மூலயமா அப்படின்னா சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் மூலயமா அப்படின்ற தான் <laughs> சரி எப்போலேருந்து கொண்டாடுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிக்கான டேவை கொண்டாடப்படுறாங்க ஓகேவா அடுத்த டே என்ன அப்படின்னா இதிலே ஒரு அவார்டும் கொடுக்குறாங்க அதாவது இந்த இந்த டே அன்னைக்கு திரௌபதி முருமா அவங்க என்ன அவார்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் திவ்யாங் ஜென் அப்படின்ற அவார்டு நம்ம பிரசிடென்ட் கொடுக்குறாங்க எத்தனை பேருக்கு அப்படின்னா முப்பது முப்பது அவார்டு இருபத்தி ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு ஒம்பது இன்ஸ்டியூஷனுக்கு இந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் இந்த இன்ஸ்டியூஷன்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா இவங்களாம் வந்து லைக் வந்து டிசபிள்டு பர்சன்ஸ்க்காக உழைச்சவங்களாக இருக்கும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து டிசபிள்டு பர்சன்டேஜ்க்காக இன்னும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணவங்களா இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் அடுத்து இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் பேங்க்ஸ் பேங்க்ஸுக்கான டே இன்டர்நேஷனல் டே என்னைக்கு டிசம்பர் ஃபோர் ஓகேவா அஞ்சாம் வச்சுக்கோங்க இது எத்தனாவது டே அப்படின்னா ஃபோர்த் இன்டர்நேஷனல் பேங்க்ஸ் இது எப்படி கொண்டாடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து இன்டர்நேஷனல் இந்தியன் நேவி டே இந்தியன் நேவி டே டிசம்பர் நாலு அதாவது இந்தியாவில் நேவி வந்து டிசம்பர் நாலு அன்னைக்கு தான் உருவாக்கப்பட்டது எந்த வருஷம் அப்படி இங்கே சொல்லி அதாவது நேவி உருவாக்கப்பட்டது ஒன்றும் முன் முன்னாடி ஆனால் இந்த நேவி டே எப்போலேருந்து கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இருந்து இங்கே இருக்கும் பாருங்க ஆயிரத்தி இண்டோ பாகிஸ்தான் வார் அந்த இதுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இதில் இருந்து ஆப்ரேஷன் ட்ரிடன்ட் அப்படின்றது கீழே இருந்தான் ஏன்னா அதில் வந்து நம்ம ஜெயிச்சிருப்போம் அதாவது இந்திய நேவி எப்போ உருவாக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுலேயே அதாவது வேர்ல்டு வார் டூ அப்போவே வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஓகேவா அப்போலேருந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் என்ன கொண்டாடிட்டோம் டிசம்பர் ஒன்று தான் நேவி டேவாக கொண்டாடிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டிசம்பர் ஃபிஃப்டீனே தான் நேவி டேவாக கொண்டாடிட்டு இருந்தோம் இப்போ தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டிசம்பர் ஃபோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் தான் டிசம்பர் ஃபோர்ன்றத நேவி டேவாக கொண்டாடுறோம் இதே மாதிரி நேவி வீக் இருக்குன்றது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் தான் நேவி வீக்குன்றதை செலிப்ரேட் பண்ண மச்சோம் டிசம்பர் ஒன்றுலேருந்து ஏழு ஓகேவா இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இதில் இது அன்னைக்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியன் நேவி அதாவது பிஎம் நரேந்திர மோடி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் ஸ்டாச்சு ஒன்று மகாராஷ்டிராவில் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் நாற்பத்தி மூணு அடி இதே மாதிரியே காந்திஜி ஸ்டாச்சுவை நம்ம பிரசிடண்ட் வந்து டெல்லியில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது எத்தனை அடி அது என்ன சொல்லுங்கள் எத்தனை ஃபுட் அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்கள் ஓகேவா அடுத்து இந்தியன் நேவி வீக் சரியா இன்னும் நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் ஓகேவா இன்றைக்கி மொத்தம் என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் டேஸில் என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் இந்தியன் நேவி டே படிச்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து பென்ஷ் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் டே படிச்சிருக்கோம் வேறு என்ன படிச்சிருக்கோம் இன்னொரு பேங்க்ஸுக்கான டே டிசம்பர் ஃபோர் படிச்சிருக்கோமா அடுத்து வந்து அக்கோசியேஷன் ஒன்று படித்தோமா என்ன அது எஸ்பிஐட ஸ்டாக்கு ஜியோ பேமெண்ட்ஸ் பேங்க்கில் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இப்போ இருபத்தி மூணு ஆயிடுச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தோம் கர்நாடகாவில் ஒரு டென்னிஸ் ஓப்பன் நடந்துச்சு அதில் ராம்குமார் ராமநாதன்றவங்க ஜெயிச்சிருப்பாங்க அதை பார்த்தோமா அடுத்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் சுரேஷ் ரைனா அவர்களை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட எலெக்ஷன் கமிஷன் அம்பாஸ்டரா போட்டிருக்கோம் அப்படின்றத படித்தோம் பஞ்சாப் மெட் பஞ்சாப் சாரி பிஎன்பி மெட் லைஃப் வந்து ஸ்மிருதி மந்தனா அவர்களை பிராண்ட் அம்பாஸ்டரா போட்டிருக்கிறத படித்தோம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி எஸ்பிக்கு பிராண்ட் அம்பாஸ்டரா தோனியை போட்டிருப்பாங்க அடுத்து ஹெச்
கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் ஃபின்லாண்டில் எந்த நாட்டோட ஃபின்லாண்டோட ஒரு டையப் பண்ணி பார்த்தோம் அடுத்து பேங்கிங் பார்த்தோம் ஏடிபி எவ்வளோ லோன் கொடுக்குது உத்தரகாண்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் நேத்தி நேத்தி ஒரு லோன் வந்து உத்தரகாண்டில் உள்ள ஒரு இடத்துக்காக ஜோஷி மாத்தன்ற இடத்துக்காக மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருச்சுன்னு பார்த்துருப்போம் அடுத்து ரேங்கிங் பார்த்தோமா குளோபல் டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வெறும் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேறு டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேறு ஓகேவா அடுத்து இந்த நியூஸை நான் மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே நிமிஷம் இந்த நியூஸ் வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டபுள் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரோக்கிய மந்திரி எய்டி கியூ இது ஆக்சுவலாக என்னென்ன நியூஸ் தெரியுமா என்னென்னா வேர்ல்டுலேயே முத முறையாக போர்ட்டபுள் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஒரு நூறு நூற்றம்பது பேருக்கு அடிபட்டுருச்சோ இல்லை எதனா ஒன்று வந்துருச்சோ அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு எழுவத்தி ரெண்டு க்யூப் மாதிரி எழுவத்தி ரெண்டு அட்டை மாதிரி அந்த அட்டையை வச்சு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே உருவாக்கிடுவாங்க இதான் அந்த ஆரோக்கியா மைத்ரி எய்டி கியூப்ன்றது மொத்தம் எழுவத்தெட்டு டிடாக்டபுள் மினி கியூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எழுவத்தெட்டு கியூப் தான் அந்த கியூப்ன்றதுனா அந்த இடத்துல ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே அட்ட டைம் இது எப்படி தெரியுங்களா இந்த த்ரீ டி போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அட் அ டைமில் த்ரீ டி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் உருவாக்குற அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உடனே இப்போ அந்த இடத்துல அதிக பேருக்கு அடிபட்டுடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களே உருவாக்குவாங்க இது கொஞ்சம் நேரம் தான் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு பீஸையும் ஒன்றா இது பசில் சேர்க்குற மாதிரி எழுவத்தி ரெண்டு பீஸையும் ஒன்றா சேர்த்தோம்னா சேர்ந்துடும் இதில் அட்ட டைமில் எவ்வளோ பேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாமா இரநூறு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாமா இது எந்த ப்ராஜெக்ட் கீழே வருது ப்ராஜெக்ட் பிஷிம் பாரத் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்ற மிஷினு கீழே தான் வருது ஓகேவா இது வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட்டு இது ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இதே மாதிரி இதில் கனெக்டிங் நியூஸ் என்ன படித்தோம்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஆரோக்கிய மந்திரி ஒரு <laughs> கஜேந்திர சிங் ஷிகாவட் அவங்க இந்த ரிவி இதில் என்ன சொல்கிறாங்க டோட்டல் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் இது கரெக்டாக தான் இருக்குது அடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்டபுள் இதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஃபோர் நாட் செவனு இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ அசஸ்மெண்ட்டா சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ அசஸ்மெண்ட் ஆமாம் இதுவும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஆன்சர் ஆன்சர் போடுங்க எஸ் ஆலா பாத்ரூமா ஆல் ஒன் ஒன் டூ ஆன்சர் கரெக்டு ஓகேவா அடுத்த கொஷின் போகமா இந்த கொஷின் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் டிஃபென்ஸ் ஐடெக்ஸ் ஐடெக்ஸ் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆரம்பிச்சப்பட்டு இவங்க இவங்களோட வேலையை என்ன கான்ட்ராக்ட் போடுறது தான் இப்போ முந்நூறாவது கான்ட்ராக்ட் யாரோட போட்டிருக்காங்க எந்த கம்பெனியோட போட்டிருக்காங்க அது சொல்லுங்கள் முந்நூறாவது கான்ட்ராக்ட் யார் கூட போட்டிருக்காங்க யார் கூட அக்னித் செமி கண்டக்டர் லிமிடெட் இந்த அக்னித் செமி கண்டக்டர் லிமிடெட் எது கூட எதுக்காக கேலியம் நைட்ரேட் கேலியம் நைட்ரேட் செமி கண்டக்டருக்காக எதுக்காக கேலியம் நைட்ரேட் செமி கண்டக்டருக்காக ஓகேவா இந்த அக்னித் எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க பெங்களூரு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த அக்னித் எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க பெங்களூரு முன்னாடி படித்தமே நேற்று கேலியம் நைட்ரேட்னா என்ன அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் சொன்னோமா அதெல்லாம் சொன்னோமா எஸ் எஸ் அக்னித் அக்னித்ன்றது இது பெங்களூரு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது முந்நூறாவது கான்ட்ராக்டு எத்தனாவது கான்ட்ராக்டு முந்நூறாவது கான்ட்ராக்டு ஓகேவா அடுத்து இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு வாங்க இந்த கொஷனுக்கு நேற்று படித்தமா ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷா பதினாறு ஐம்பத்தெட்டு கோடி உத்தரகாண்டில் உள்ள ஒரு இடத்துக்காக கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னோமா இந்த கொஷனை நான் வந்து லைவ்லேயே கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன் லைக் வந்து நான் உத்தரகாண்ட்லேயே ஏடிபி லோன் கொடுக்கும் போதே கேட்டேன் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் எந்த இடத்துக்கு ஜோஷிமாத் உத்தரகாண்ட் எந்த இடத்துக்கு ஜோஷிமாத் உத்தரகாண்ட்ன்ற இடத்துக்கு அடுத்து பேங்கிங் ஆர்பிஐ வச்சு ஒரு நியூஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர்பிஐயும் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் பிரெசிலும் எம்ஓஐ சைன் பண்ணாங்களா கிளியரிங் கார்பரேஷனுக்கு ஆர்பிஐயும் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் பிரெசிலுமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இது கரெக்டா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் பிரெசிலுன்றது கரெக்டா ஆர்பிஐ பத்தாயிரம் ரூபா பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்காவுக்கு வந்து பெனால்ட்டி போட்டுச்சு பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்காவுக்கு மட்டும் பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு நம்ம அஞ்சு கோடி பத்து கோடி அடுத்து என்னது சிஎஸ்பி பேங்க்கு இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்கு இதில் என்ன இதில் என்ன அது தப்பு இதில் என்ன தப்பு இருக்குது இதை கண்டுபிடிங்க
ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் செபி ஆரம்பித்தது செபி ஆக்ட் என்ன அது நைன்டீன் நைன்டி டூ ஆரம்பித்தது நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அடுத்து மொபைல் ஆப் ட்ரேடிங் ஆப் ஸ்கை ஸ்கை அப்படின்ற ட்ரேடிங் ஆப்பை யார் ரிலீஸ் பண்ணா அமேசானோட சேர்ந்து அமேசான் வெப் சர்வீஸோட சேர்ந்து ஸ்கைன்ற ஆப்பை யார் கொண்டு வந்தா ட்ரேடிங் ஆப்புக்காக இது யார் கொண்டு வந்தா இது யார் கொண்டு வந்திருப்பாங்க யார் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸ்கை அப்படின்றத ஹெச்டிஎஃப்சி எஸ் ஸ்கை ஆரம்பிச்சது யாரு ஹெச்டிஎஃப்சி தப் டப்னு ஆன்சர் கொடுங்க யார் ஃபஸ்ட்டு போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் படித்தவங்க அடுத்து ஆர்ட் ஆர்ட்டை பேஸ் பண்ணி படித்தோமா நேற்று ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஒரு டாப் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு நிறைய அதாவது அஞ்சு பேர் வந்து டாப் ஹண்ட்ரட்டில் இருப்பாங்க சாரி மூணு பேர் வந்து டாப் ஹண்ட்ரட்டில் இருப்பாங்கன்னு படித்தோம் அந்த ஆர்ட்டை பேஸ் பண்ணி அதில் இதில் யார் யார் இருக்கு நாட் ஃபியூச்சர் இந்த லிஸ்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க யார் யார் பிரத்திகா ராஜா போஷ் கிருஷ்ணமாச்சாரி இதை பார்த்தோம் கீதா கபூர்னு யாரும் இருக்காங்க தயானித் சிங்கு நட்டாஷா இவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தா யார் இல்லை கீதா கபூர்ன்றவங்க இல்லை ஓகேவா அஞ்சு இந்தியன்ஸ் இருப்பாங்க போஸ் கிருஷ்ணமாச்சாரின்றவங்க எத்தனை இடம் முப்பத்தி எட்டு சரியா இவங்க கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவார்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் சார் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இந்தியா வாஸ் ரீஎக்டட் எதுக்காக ரீஎக்டட் ஆயிருக்கு கவுன்சிலுக்காக கேட்டகரி பி ஸ்டேட்டில் கேட்டகரி பி ஸ்டேட்டஸில் எதுக்காக ரீஎலெக்ட் ஆகிருப்போம் எஸ் எதுக்காக ரீஎலெக்ட் ஆகிருப்போம் இந்தியன் மேரி டைம் ஆர்கனைசேஷன் நான் சொன்னேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் உருவாயிருக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ணதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு தான் ஆனால் அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம தான் அந்த மீடியம் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்ன பண்ண போகிறோம் வேர்ல்டு டெலிகம்யூனிகேஷன் சப்மிட்டை நம்ம தான் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அடுத்து சந்திரசேகர் கோஷ் எதுக்கான எதுக்கான எம்டிஎன் சிஓ இன்னும் மூணு வருஷம் சந்திரசேகர் கோஷ் எதுக்கான எம்டிஎன் சிஓ பந்தன் பேங்க் எதுக்கானது பந்தன் பேங்க் ஓகேவா நான் சொன்னேன்னா பந்தன் பேங்க் ஒரு மைக்ரோ ஃபினான்ஸாக இருந்தவன் என்னவாயிருப்பான் ஒரு பேங்க் ஆயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னமா அடுத்த என்னது அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஐடி மினிஸ்ட்ரி ஒன்று சொன்னாங்களா யானைகளோட நடம் அதாவது யானை ரயில்வே ட்ராக்கில் ரயில்வே ட்ராக்கில் எலிஃபெண்ட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கண்டுபிடிக்கான்னு சொன்னேன்னா நேற்று கூட திருக்குறள் கதைகள்லாம் வச்சு சொல்லி கொடுத்தனையா என்னது கெஜராஜ் சிஸ்டம் என்னது கெஜராஜ் சிஸ்டம் ஓகே 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 அடுத்து அடுத்து என்ன சொன்னாங்க அடுத்து என்ன நியூஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிஜி ஃபார்மா மெடிக்கல் அப்ளிகேஷனை ரீவேம் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக ஃபார்மசிக்காகன்னு சொன்னோமா அப்போ யார் வருவா ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா தான் வருவாங்க எஸ் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா தான் வருவாங்க அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் 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 எண்பத்தி நாலாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் யார் எண்பத்தி நாலாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் வைஷாலி ரமேஷ் பாபு இவங்க உமனில் எத்தனாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னா தேர்டு இது வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து எங்கே நடந்திருக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து எங்கே எங்கே நடந்திருக்கும் அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு எழுவது பாயிண்ட்ஸை தாண்டியிருப்பாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயே ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர் ஆகிருப்பாங்க இப்போ தான் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிருப்பாங்க எங்கே நினச்சி பார்சிலோனா ஸ்பெயின் இது ரொம்ப முக்கியம் சரியா இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் அவலிஷன் ஆஃப் ஸ்லேவரி அபாலிஷ் ஆஃப் ஸ்லேவரி என்னைக்கு டிசம்பர் டூ ஓகேவா இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அபாலிஷன் ஆஃப் ஸ்லேவரி டிசம்பர் டூ அடுத்து நேஷனல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அதுவும் என்னைக்கு தான் போபால் கேஸ் ஸ்டாச்சிட்லாம் வச்சு சொல்லி தந்தல அதுவும் என்னைக்கு தான் டிசம்பர் டூ ஓகேவா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டேவும் சரி அதுவும் சரி அவ்வளோதான் லாஸ்ட் ஸ்டேட் நியூஸ் என்னது எந்த கவர்மெண்ட் நேஷ்னல் டெய்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்டோட டைப் பண்ணியிருப்பாங்க மில்க் ப்ரொடக்ஷனை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக யார் இல்லையா நான் எடுக்கிறது எல்லாமே ஆன்சர் ஆன்சராக வச்சு யார் எஸ் அசாம் யாரவங்க அசாம் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏர்போர்ட் என்ன பண்ணிருக்கு ஏர்போர்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி எக்ஸ்ரே அப்படின்னு யார் கொண்டு வந்தா கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி எக்ஸ்ரே அப்படின்னு யார் வந்தா யார் கொண்டு வந்தா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் கூட இதுக்கெலாம் ஒரு க்ளூலாம் வச்சு சொன்னேன் பஞ
கேம்பி கவுடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் பெங்களூர் ஓகேவா ஓகே எங்கள் நியூஸ் எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் டே டு டேட் எல்லாமே கொடுத்துட்றேன் நல்லா பண்ணுங்கள் எஸ்பி பிஓ எழுதுறவங்க தயவு செஞ்சு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் படித்த நியூஸ் எல்லாம் ஒரு தடவை நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்லேயுமே ஒரு பத்து தேதி வரைக்கும் கேட்பாங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க எஸ்பி கிளர்க்கு படிக்கிறவங்களாம் அக்டோபர்லேருந்து நவம்பர்லேருந்து நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் வரும் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் சரியா